Close to nature is close to your world. Myron Homes Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. 2.6 మిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి క్రీస్తుకు పూర్వం రెండు వేల సంవత్సరాల వరకు ఉన్నదాన్ని మనం రాతి యుగం అంటాం క్రీస్తుకు పూర్వం వెయ్యి సంవత్సరాలు చూశారు కదా ఇది మీకు మట్లు ఎలా ఉంది మేము చుట్టుపక్కల తవ్వకాలు చేస్తూ ఉంటాం అనమాట 
ఇది టెంపుల్ అయి ఉంటుంది ఇది తెలీదు అంటే యాక్చువల్ గా ఒక్కొక్కసారి రెండు రకాలుగా కూడా జరుగుద్ది వాళ్ళు ఇటుక ఆమలు కాబట్టి ఆమలు పెట్టుకుంటారు ఇటుక ఆమ అంటారు బ్రిక్ కిల్న్ బ్రిక్ కిల్న్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టుకొని ఉండొచ్చు అన్ని ఎత్తుకెళ్లి చివరి వరుస మిగలొచ్చు ఇది పెద్దగా మాకు హిస్టారికల్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళైతే ఓన్లీ మీకు రెండు అడుగులో మూడు అడుగులోనే ఉంటుంది కానీ ఇలా ఫుల్ గా ఫ్లోరింగ్ లాగా పేవ్ చేసి ఉండదు కానీ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇళ్ళకు కానీ గుళ్ళకు కానీ కింద నేల పొరపు అంతా బ్రిక్ తో ఉంటుంది ఈ బ్రిక్ సైజు ఇటీవల కాబట్టి ఇది దీనికి చారిత్రక ప్రాముఖ్యత లేదు మాకైతే బ్రిక్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా అడుగు పొడవు రెండు అడుగులు అడుగు ఎడల్పు రెండు అడుగులు పొడవు ఉంటుంది అవన్నీ శాతవాహన కాలం నాటి ఎక్స్వాకుల కాలం నాటి చూపిస్తాను బ్రిక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏమిటి అనేది కూడా వరసన ఒక్కొక్కసారి మనం నాలెడ్జ్ కోసం డిసెమినేట్ చేయాలి కదా దానికి ఇదిగో శాతవాహన బ్రిక్ అట్లా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళకి అసలు ఏం తెలియదు కదా దాని పక్క నుంచే వెళ్ళిపోతుంది అయినా కూడా ఎందుకంటే ఒకటేమో వాళ్ళది ఆ రంగం కాదు రెండు పురావస్తు శాఖ కానీ లేక చరిత్రకారులు కానీ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి చారిత్రక అవశేషాలు స్థలాలు కట్టడాలు శాసనాలు శిల్పాలు వీటిపైన తెలియజెప్పే బాధ్యత ఒకటి ఉంది అది పత్రికల ద్వారా కావచ్చు లేక జనం కలిసినప్పుడు కావచ్చు అలా తెలియజేస్తే ఏమైందంటే ఒక్కళ్ళకి తెలిసినా కూడా ఊరంత ఊరే మన ఊరు ఇంత అంట కదా ఓ వెయ్యాలి నాటిదంట ఎనిమిది వందల ఏళ్ళ నాటిదంట అనే ఒక చాలా ఆనందం ఉంటుంది అది మేము ఆ పని చేసుకొని వస్తుంటే ఊరికి ఈ పరిసరాల్లో ఏదైనా పురాతన అన్న వాళ్ళు ఉన్నాయా చూద్దాం ఒకసారి ఎందుకంటే ఈ మొత్తం స్థావరం హైదరాబాద్ నగరం హైదరాబాద్ నగరం చుట్టుపక్కల అనేక చరిత్రక అన్న వాళ్ళు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పులి మామిడి అని ఊరు ఉంది పులి మామిడి అంటే పులు మావి శాతవాహన గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి కొడుకు పేరు పులు మావి పులు మావి పేరు మీద పులు మావి డి డి అనేది వస్తూ ఉంటుంది కదా ఊరు అలా కానీ ఆ ఊళ్ళు మళ్ళీ మేము చెప్పటం ఒట్టి మాటలు కాదు శాతవాహన ఆయన కాయిన్స్ దొరికినాయి నాణ్యాలు దొరికినాయి పులు మావి దొరికినాయి అంటే మాటలు అది రెండు వేల సంవత్సరాల నాటిది అనమాట అలా కొన్ని ఊళ్ళు అన్ని కూడా చుట్టుపక్కల చాలా పేరు పొందినటువంటివి శారీరకంగా నిరూపితమైన ఆధారాలు కలిగినటువంటి స్థావరాలు అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటుందేమో నేను ఊరినే చూస్తే అనుకోకుండా ఇది బయటపడింది దీని గురించి నేను చెప్తాను ఇదేమైందంటే న్యాచురల్ గా ఉండే బండలను వాళ్ళు తీసుకొని ఒక ఆరాధన స్థావరంగా చేసుకుంటారు ప్రార్థనాకి వాళ్ళు అప్పట్లోనే శైవిజం బాగా పొందుకుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మీ కేసరికొట్లో అది వాళ్ళ రాజధాని విష్ణుకుండ ఉంది అక్కడ దాదాపుగా నూట ఎనిమిది శివలింగాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీకు ముప్పై ఐదు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి పెట్టి సో శైవ మతం బాగా పుంజుకుంటున్న రోజుల్లో ఈ రాజులు వాళ్ళకి ప్రోత్సాహాన్ని అందించారు ఆ మతానికి అది వాటిల్లోనే ఇది ఒకటి అనమాట చుట్టుపక్కల ఒక చోటే కాదు కదా చుట్టుపక్కల అన్ని కూడా ఉంటాయి ఎక్కడ జనావాసం ఉంటే అక్కడ ఒక ఇలాంటిది ఉంటుంది ఇక ఇదిగో ఇట్లా నేను వెళ్తూ ఉంటే ఇట్లా వెళ్ళేటప్పుడే నడిచి వెళ్తూ ఉంటే కనిపించింది ఏమిటో ఇది కనిపించింది అని చూస్తే రాతిని ఇది నాచురల్ సాహస సిద్ధం కాదు సాహస సిద్ధం అయితే పైనే కొట్టుకునేవాడు పైనే ఉండేది రాతిని తొలిసారు అది తొలిసిన తర్వాత శివలింగాకారాన్ని తీసుకొచ్చారు పానవటం లేదు అప్పట్లో పానవటాలు ఉండవు ఓన్లీ శివలింగాలు మాత్రమే ఉంటాయి సో దానికి ఇది చక్కటి ఉదాహరణ కేసరిగుట్లో మాకు ఒక చిన్న శివలింగం కూడా దొరికింది ఒట్టి శివలింగం మాత్రమే అలాంటిదే ఇది కొంచెం పెద్ద సైజులో మనకి ఇక్కడ దొరికింది కాబట్టి దీంట్లో చూడండి మీరు పైన ఉండే దాన్ని మేము శిరోవర్తనం అంటాం ఇలా దాని మీద మళ్ళీ మీకు రేఖలు ఉంటాయి అన్నమాట మామూలుగా శైవ రేఖలు మీకు ఇట్లా అడ్డంగా అట్లా కాకుండా లక్షణోద్ధారణ రేఖ అని మీకు ఎట్లయితే మామూలుగా కొన్ని గుర్తులు ఉంటాయో అవి కూడా ఉంటాయి ఇంకా అది ఇక్కడ దాకా రాలేదు ఆ తర్వాత కాలంలో వచ్చినాయి ఇక్కడ మీకు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించేది ఏమిటి శివలింగానికి సంబంధించిన రుద్రభాగం శివలింగం మీద ఉన్నటువంటి గుర్తులు ఇవి ముమ్మూర్తుల మనిషి చేసుకున్నటువంటి శిల్పి చెక్కినటువంటిదే తప్ప సహజ సిద్ధమైంది కాదు సరే ఇది తెలియదు ఎప్పటిది అని పరిశీలిస్తే ఆ కాలానికి సంబంధించి ఇక్ష్వాకుల పీరియడ్ లోనే ఇలాంటి తొలి శివలింగాలు ఆకృతులను చెక్కడం బయట ప్రారంభమైంది అంటే అంతకుముందు మీకు శాతవాహన కాలంలో ఉంది ఇక్ష్వాకుల కాలంలో కూడా మీకు నాగార్జున కొండలో దొరికినాయి కీసరకుట్లో కూడా మీకు విడిగా తయారు చేసుకున్న లింగాలు దొరికినాయి సో కాబట్టి దీన్ని నేను పురాతన శైలిని ఆధారంగా విష్ణు కుండెల కాలం అంటే క్రీస్ శకం నాలుగు ఐదు శతాబ్దాలకు చెందిందిగా మనం నిర్ధారించవచ్చు అవేమో మీకు రేఖలు అంటాం మనం అర్థంగా పుండ్రాలు అంటాం కదా అవి ఇదిగో ఇలా మనం శివలింగానికి పెట్టుకుంటామే ఎస్ అది షేప్ అనమాట శివలింగం ఇది చాలా చారిత్రకంగా ప్రాముఖ్యత ఉంది ఇది ఇంకా చరిత్రకారులకు తెలియాలి 
పరిశోధనలో ఇది కూడా ఒక అంశం కావాలి గమత్ ఏమైందంటే ఈ ఈ పాము ఇటు నుంచి ఆ పక్కకు వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది అది ఇక్కడ తీసేటట్ట ఒక కొత్త రకమైనగా చెక్కాడు అతను అది ఒరిజినల్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత కాలాల్లో పదిహేడు పదహారు పదిహేడు శతాబ్దాల్లో దీని మీద ఇంకొక బొమ్మ చెక్కున్నారు ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నది ఉంది చూసారా ఇది ఖచ్చితంగా మళ్ళీ పన్నెండో శతాబ్దపు నాగదేవత ఇది పన్నెండో శతాబ్దపు నాగదేవత దాని అర్థం ఏమిటి ఇక్కడ ఆల్రెడీ చింతూరులో ఉన్నటువంటి ఒక శివాలయం మనకి తొమ్మిది పది శతాబ్దాల నాటిది ఉంది దాని తర్వాత పోచమ్మ దగ్గర చాలా శిల్పాలు ఉన్నాయి తందూరు తోళులు కళ్యాణి జాలికలు వీళ్ళందరూ శాసనాలు శిల్పాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి అంతకుముందు ఒక జైన క్షేత్రం ఇది ఇక్కడ దొరికినటువంటి వర్ధమాన మహావీరుడు పార్శ్వనాథుడు విగ్రహాలు రెండు గోల్కొండలో ఉన్న ఖజానా బిల్డింగ్ మ్యూజియం అని ఉంది దాంట్లో ఉన్నాయి అవి చిల్కూరు నుంచి తీసుకెళ్లారు ఒక శాసనంలో ఏమంటారంటే లేములవాడ అంటే లేములవాడ అంటే వేములవాడ డాష్ డెబ్బై అనేటువంటి ఒక రాజ్య విభాగానికి ఈ చిలుకూరు చెందింది అని వేములవాడ జాలికల పాలనలో చిలుకూరు ఉందని తెలియజేసే శాసనం కూడా ఈ ఊరి నుంచి తరలించి మనం అక్కడ పెట్టుకున్నాం ఎక్కడ గోల్కొండలో ఉన్న ఖజానా బిల్డింగ్ మ్యూజియంలో అదే అనమాట సో ఇది చాలా చరిత ప్రసిద్ధి కంచింది పన్నెండో శతాబ్దం నాటిది ఇది అంటే కళ్యాణి చాళుక్యుల కాలం నాటిది ఎందుకంటే మేము ఈ శిల్ప శైలిని బట్టి ముందు శాసనాలు ఉన్నటువంటి శిల్పాలు ఉంటాయి కదా దాంతో పాటు ఇచ్చి చెబుతాం అనమాట ఎక్కడైనా శాసనాలు లేకుండా శిల్పాలు మాత్రమే ఉంటే కేవలం శైలిని బట్టి ఇది ఈ శతాబ్దం నాటిది ఇంతకాలం నాటిది అని చెప్పడానికి వీలు చెప్తుంది ఇది మళ్ళీ దాని మీద చెక్కారు తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి అలా పొడు వాటిది తర్వాత ఇట్లా ఈ ఇదంతా కూడా మీకు దాదాపుగా విజయనగర అనంతర కాలపు శైలి ఇది విజయనగర పదహారు శతాబ్దం తర్వాత కాలం అంటే ఇక్కడ ఏమైందప్పుడు ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ముస్లిం పాలన కింద ఉంటాన శిల్పులు మరి అంత అద్భుతమైన నైపుణ్యం కలిగిన శిల్పులు అందుబాటు ఇక్కడ తక్కువగా ఉండేది దొరికినటువంటి శిల్పులతో విగ్రహాలు చేయించుకునేవాళ్ళు ప్రజలు అందువల్ల దీంట్లో మీరు ఆనాటి అంత శిల్పకళ నైపుణ్యాన్ని దీంట్లో మనం చూడలేమన్నమాట అంటే అంటే ఇది కూడా ట్వెల్త్ ఇది మాత్రం ఆధునికం ఈ మధ్య ఈ మధ్య కాలం ఎందుకంటే చూడండి ఇదంతా ఇంకా కనీసం నల్లబడిన కూడా నల్లబడలేదు కదా ఇది ఇటీవల కాలం నాటిది ఇదేంటంటే దీని మీద ఒక మండలం పెట్టుకోవటానికి వాళ్ళు చేయించుకున్నారు చిన్న శివలింగం హాయిగా దీన్ని ఇష్టలింగం అంటారు ఇంట్లోనే పెట్టుకొని కూడా పూజ చేసుకోవచ్చు ఇష్టలింగ చిల్కూరు అనగానే మనకు ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చేంతా ఏమిటంటే మీసా బాలాజీ లేక పాస్పోర్ట్ బాలాజీ లేక ఆయన గోవిందరాజన్ గారు సుందర్రాజన్ గారు వీళ్ళే గుర్తుకొస్తున్నారు కేవలం అది చిల్కూరులో ఉన్న బాలాజీ దాదాపుగా మూడు వందల సంవత్సరాలు అంతకంటే ముందుకు వెళ్ళదు అది కేవలం అంటే కుతుబ్ షాహీల అనంతర కాలపు బాలాజీ టెంపుల్ అది అయితే కానికంటే ముందే మీకు ఈ చిల్కూరుకి వెయ్యి ఏళ్ళ చరిత్ర ఉందనమాట దానికి ఆధారాలు ఏమిటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భైరవ విగ్రహం చూడండి ఇది మళ్ళీ అగైన్ కళ్యాణి చాలుకల కాలం నాటిది కాకతీయుల కాలం నాటిది అద్భుతమైన భైరవ శిల్పం చాలా అద్భుతంగా ఉంది సో ఇది బాలాజీ కంటే మీకు ఎంత ముందుది ఒక దాదాపుగా ఆరు వందల సంవత్సరాల ముందుది ఇది అలా మనం ఏం చేయాలంటే బాలాజీ దేవాలయానికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి ఈ మళ్ళీ చిలుకూరులో ఉన్నటువంటి చారిత్రక ఆనవాళ్ళకు కూడా ప్రాముఖ్యత ఇస్తే చిలుకూరు యొక్క చరిత్ర ఇంత గొప్పదా అని మనకి తెలుస్తుంది అంతకంటే ఇదంతా కూడా శిథిల ఆలయం ఇది కూడా డోర్ ఫ్రేమ్ చూడండి ఇట్ర అండి తలుపు పైది కాదు నాన్న ఇట్రా ఇది ఉందా ఇదంతా గుడి శిథిలం ఈ గుడి పైది తలుపు పై గడప పై గడప ఇది ఎట్లా ఉంటుంది చూసారా పై గడప ఎట్లా అది ఇది మన భైరవుడు అనమాట దీన్ని వీళ్ళు అమ్మవారిని రకరకాలుగా పూజ చేస్తారు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తూ వస్తే భైరవుడు ఎంత బ్యూటిఫుల్ అయిన భైరవుడు ఉన్నాడు చూడండి మీరు ఇక్కడ భైరవుడు అంటే చేతుల్లో రెండిట్లో శివునికి సంబంధించిన ఆయుధాలు ధరించి కపాలం ధరించి ఆయన యాక్చువల్గా నగ్నంగా ఉన్నాడు కదా ఆయన ఈయన ఒక భైరవ శిల్పం ఇది ముమ్మూర్తుల మీకు కళ్యాణి చాళుక్య కాకతీయుల కాలం నాడు పదమూడో శతాబ్దం నాటి అన్నాడు పన్నెండు పదమూడు సో బ్యూటిఫుల్ సో పాపం వాళ్ళు వీళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళు చూడండి ఎంతో గౌరవంగా దాన్ని కాపాడుకుంటున్నారు వీళ్ళని మెచ్చుకోవాలి మనం మంది కాదులే అని అనుకోకుండా అప్పటి పిల్ల ఏ సెంచరీ వేసారు ఇది నైన్త్ సెంచరీ నైన్త్ నైన్త్ రండి ఇక్కడికి రండి అసలు ఇంపార్టెంట్
మళ్ళీ ఎనిమిది తొమ్మిది శతాబ్దాలు ఇవి ఎనిమిది తొమ్మిది అసలు చూడండి ఎట్లా ఇది అద్భుతమైన అసలు మామూలు టెంపుల్ అది రాష్ట్రకూటులు నిర్మించింది ఎవరు రాష్ట్రకూటులు రాష్ట్రకూటులు కైలాసనాథ స్వామి టెంపుల్ ఎల్లోరా ఉందిగమ్మా ఇది శివలింగం ఇది కూడా తొమ్మిదో శతాబ్దం ఉంది ఇది యాక్చువల్ గా పన్నెండో శతాబ్దం నాటి సూర్య శిల్పం అనమాట ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఇదే విగ్రహం కనుక ఇక్కడ కనుక పెట్టామనుకోండి మనం ఆ మొత్తం ఆకారం ఏర్పడుతుంది నేను ఇంకొకటి ఉంది ఇది కాక తెలియదు ఇది ముందు ఉండు అద్భుతం అనమాట అంటే మనకు తెలియదు ఇది సూర్యుడు దాని అర్థం ఏంటి అంతకు ముందు ఉన్న ఒక బొమ్మని వాళ్ళు ఏదో భిన్నం అయితే సరిగ్గా చేయకపోతే మళ్ళీ ఇంకోటి చేసుకున్నారు ఇది ఫస్ట్ చూసారా అది ఒక ఆకారం ఏర్పడలా అది ఒరిజినల్ అది ఇది ఒక అద్భుతమైన దేవాలయం కేవలం ఒక అంతస్తు రెండు అంతస్తులే ఇది ఇది ఎన్నో శతాబ్దం మీకు తొమ్మిదో శతాబ్దం అప్పుడు ఈ ప్రాంతాన్ని వేముల వాళ్ళ చాళుక్యులు రాష్ట్ర కోట్లు పరిపాలిస్తున్నారు ఈ ఆర్కిటెక్చరే మీరు వేముల వాళ్ళలో భీమేశ్వరాలయం వేముల వాళ్ళలో కేదారాశ్వరాలయం ఇవి రెండు ఇదే ఆర్కిటెక్చర్తో ఉంటాయి మీకు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట మొత్తం రాయే ఇది ఇంత విలువైందంటే ఇప్పటికే పన్నెండు వందల సంవత్సరాల నాటిది ఎవరో పడుచుకోకుండా మరుగున పడింది అట్లా కొద్దిపాటి దాని మీద ఉన్న సున్నాన్ని తీస్తే ఆ ప్రాచీనత మళ్ళీ మనం తిరిగి సంతరించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ సున్నం తీసేస్తే రాళ్ళు కనిపిస్తాయి అసలు రాయే కదా ఒరిజినల్ మీకు అప్పుడు పాదన కనపడుద్ది అన్నాడు పాదనలు ఎంత కొట్టేశారు అది తీయొచ్చు తీయండి అది అలా తీయాలి అలా మొత్తం తీస్తే మీకు ఒరిజినల్ రాయి బయటకు వస్తుంది అనమాట అట్లా సో అది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది ఇక్కడ మీకు మూడు అడుగులు పూడిపోయింది ఈ చుట్టూ ఎరుగు తీయాలి తీస్తే ఇంకొక వర్గం వస్తుంది దాని అడుగు ఇంకొక వర్గం ఉంది అవన్నీ అధిష్టానం అధిష్టానం పూడిపోయింది కదా అధిష్టానం అంటే ఏమిటి అంటే ప్రాసాదాది నీ వస్తువు నిచా అధితిష్టంతి అధితత్వం ప్రాసాదము మొదలుగా ఉన్నటువంటి కట్టడాలు దీని మీద నిలబడతాయో దాన్ని అధిష్టానం అంటారు ఇది అధిష్టానం దాని మీద నిలబడుద్దు గుడి దీన్ని పాదవర్గం అంటాం దీన్ని ప్రస్తరం అంటాం దానిపై దాన్ని విమానం అంటాం మనం విమానం అంటే ఏమిటి నానామాన విధానత్పాత విమానం పరికల్పయేత్తు రకరకాల కొలతలతో ముందుకి వెనక్కి పైకి కిందకి ఆ ఒక వాస్తు విన్యాసాన్ని ప్రతిబింబించేట్లు నిర్మించబడే కట్టడాన్ని విమానం అంటాం నానామాన విధానత్పాత విమానం ప్రకల్పయేత్ అట్లా అద్భుతమైన విమానం పన్నెండు వందల సంవత్సరాల నాటిది దీన్ని కాపాడుకోవాలి మనం ఆలనా పాలనా లేక పగుళ్ళు వారి వర్షపు నీళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి మరింత విచ్ఛిన్నమై రెండు గోడలు పగిలి శిథిలాలు మరింత శిథిలాలు అవుతున్నాయి ఈ శిథిలాలను పరిచ పదిలపరచుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం స్థానిక చరిత్రకు ఒక అర్థాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం స్థానికులు అంతా కూడా ఓ మా ఊళ్ళో పన్నెండు వందల ఏళ్ళ చరిత్ర ఉందా అని వాళ్ళు కూడా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యి దాన్ని కాపాడుకోవటానికి ముందుకు వస్తారు నగరం కాదు నకరం నకరం అంటే రెండు రకాలు ఒకటి ఆలయం ఇంకోటి నా కరగ్రాహ్యమిది అగ్రహారం కరం అంటే పన్ను నకరం అంటే పన్నే లేదు ఈ ఊర్లో అగ్రహారం బ్రాహ్మణ అగ్రహారం నకరం అంటే అగ్రహారం ఆ అగ్రహారానికి శివుడు నగ నకరేశ్వరుడు ఇట్లా అసలు జనానికి తెలియజెప్పే బాధ్యత మా పైన ఉంది దీనికి ఈ రంగులు కూడా తీసేయాలి మనం అంటే వాడు పాపం వాడకుండా దాంట్లో ఏదో అలంకరించుకున్నారు ఈ అలంకరణని మనం కెమికల్స్ తీసేసామంటే దాని ప్రాచీనత బయటకు వస్తుంది ఇలాంటి రంగులు తీసేస్తే ప్రాచీనతకు భంగం కలగా తర్వాత ఇక్కడ చూడండి వీరుల శిల్పాలు అంటాం మనం వీరులు అంటే నేను కూడా తీస్తాను చెప్పులు తీస్తారు ఇప్పుడు వీరులు అంటే తెలుసా మీకు ఆ రోజుల్లో పుల్లరి ఇల్లరి మగ్గరి అన్ని ట్యాక్స్ ఉండేవి కదా ఇల్ల పుల్లరి అంటే పక్క మంట ఓళ్ళల్లో పశువులు వచ్చి ఇక్కడ నేస్తాయి మీయటానికి వీలు లేదంటారు అప్పుడు ఇద్దరి మధ్య సంఘర్షణ జరుగుద్ది కొట్టుకుంటారు లేక దొంగతనాలు దొంగలు వస్తారు దొంగల్ని ఎదుర్కొంటారు అలా రకరకాల దురాగతాలను ఎదిరించిన స్థానిక వీరుల్ని 
వీరకల్లు అని పూజ చేస్తారు ఒక చక్కటి వీరకల్లు ఇది అట్లా అది మళ్ళీ సూర్యుడి విగ్రహం కింద ఇది ఒక వీరకల్లు చూశారు కదా ఒక బరిస తీసుకొని ఒక జంతువుని లేక శత్రువుని ఆయన పొడుస్తున్నాడు సంపటానికి ఎందుకు గ్రామ రక్షణ కోసం అందుకని దాన్ని మనం వీరుడు అంటాం అనమాట ఇక్కడికి రండి ఇక మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడికి రండి ఇది ఒక మళ్ళీ భైరవుడు ఈ భైరవుడు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం ఉంది పాత కాదు ఎందుకు కాదు ఆయనకి విరి జడ అవన్నీ ఉన్నాయి నగ్నంగా ఉన్నాడు కానీ ఆ శిల్పి శైలిని బట్టి పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం అలా ఈ రంగులు చూడండి అసలు ఎట్లా పెట్టి అట్ల పాపం వాళ్ళకి ఏంటంటే అవగాహన లేక చేసే కదా వీటికి అవగాహన కల్పించవలసిన బాధ్యత చరిత్రకారులుగా మా పైన ఉంది అనేది మేము అంగీకరిస్తూ చేయగలిగిన పని చేసుకుంటూ పోతున్నాం సరే ఇలా రంగులు వేస్తే వాళ్ళు ఇంకా మేలు చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారేమో వాళ్ళు అట్లా కాదు రంగులు ఎందుకు వేస్తారంటే మనం పెళ్లికి ఇంటికి రంగులు వేసుకున్నట్టుగానే ప్రతి సంవత్సరం దేవుడికి కళ్యాణం జరుగుతుంది మరి ఆ కళ్యాణానికి రంగులు వేయాలి కదా అని వాళ్ళ ఆలోచన ఆలోచన కరెక్టే కానీ చారిత్రకత ప్రాచీనతకి భంగం కలుగుతుంది అనమాట ఈ రెండు కూడా అప్పటివే మీరు తొమ్మిదవ శతాబ్దం నాటి స్తంభాలు అక్కడ ఉండే లోపల విగ్రహం తెలియట్లేదు సరిగ్గా ఇది మాత్రం పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం ఇక్కడ కూడా అది మళ్ళీ సేమ్ తొమ్మిదవ శతాబ్దం యాక్చువల్ గా భక్తురాలు ఇది గొప్ప శైవ క్షేత్రం కదా శివ భక్తురాలు అంటే శివ దీక్ష తీసుకొని చేతిలో లింగం పెట్టుకొని నిరంతరం అధ్యయనం చేస్తూ ఆరాధిస్తూ శివ ఐక్యం చెందుతారు అది ఒక ఇది అనమాట దానికి సంబంధించిన ఒక భక్తురాలు ఇది కూడా అంతే మీకు ఖచ్చితంగా ఇది మనకి కాకతీయుల కాలం నాటిది అంటే ఎంత ఇప్పటికీ ఒక ఏడు వంద ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల నాటిది అదే అనమాట ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో చూడండి ఆ హోల్స్ ఎందుకంటే అలంకారం కోసం దానికి అలంకరించడానికి పూలు కట్టడానికి దానికి పెట్టుకుంటారు అనమాట సో నేనేమంటానంటే ఇది ఇలా ఉంటే ఇది మనం ఏమాత్రం గౌరవిస్తున్నట్టు కాదు కదా దీన్ని ఇక్కడే పేట మీద పెట్టుకోవచ్చు లేదు దీన్ని ఒక స్కూల్ కో దేవాలయానికో తరలించి అక్కడ కూడా పేట మీద పెట్టుకోవచ్చు అది అవసరం జస్ట్ ఇలా రోడ్డు పక్కన ఉంది కాకతీయుల కాలం నాటి స్తంభమే ఇది దీన్ని కూడా మనం కాపాడుకోవాలి దీన్ని జాగ్రత్తగా ఇట్ట కంటే దీన్ని కొద్దిగా పైకి లేపాలి ఒక అడుగున్నర భూమిలో కూరుకుపోయింది ఇది దీన్ని పైకి లేపితే దీన్ని అక్కడ కూడా పైకి లేపితే వాడుకోవచ్చు ఇక్కడే ఉంచుకోవచ్చు తప్పలేదు ఈ రంగులు తీసేయాలి పైకి పెట్టాలి ఇక్కడ యాక్చువల్గా చిలుకూరు మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగానే క్రీస్తు శకం తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు శతాబ్దాల్లో ఒక గొప్ప శైవ క్షేత్రంగా జైన క్షేత్రంగా వెలుగొందింది అప్పుడు మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా ఉంది అయితే వాటిల్లో ఏదో ఒక దేవుడికి సంబంధించినటువంటి ఆలయం ఈ చెరువు కట్ట మీద ఉండేది అది రాను 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 ఆలనా పాలనా లేకుండా ఇదిగో ఈ రకమైనటువంటి దానికి వచ్చింది చూసారు కదా దాని మీద ఉన్నటువంటి ఆ పోదిక కింద పడిపోయింది ఇటు ఉండవలసినటువంటి భీమ్ కింద పడిపోయింది ఇదంతా ఏంటంటే ఇటీవల ఎప్పుడో ఒక గత కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం పునర్నిర్మించుకున్నారు సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే సరిగ్గా చేస్తే ఇది హాయిగా చక్కటి పర్యాటక స్థావరం అవుతుంది సాయంకాలంలో వచ్చి జనం ఇక్కడ కూర్చుంటారు దాన్ని ఈ చెరువుతో పాటు దాన్ని కూడా ఆస్వాదించి మన ప్రాచీన శిల్ప సంపదను కాపాడుకుంటారు అసలు ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయని మాకు ఎలా తెలిసింది అంటే ఒక ఒక పదిహేను రోజుల క్రితం ఒక కుర్రవాడు ఏం చేశాడంటే క్రికెట్లో ఎవరో ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్ లేడని అతను రమ్మంటున్నారని పిలిచి వచ్చాడు అతను పోయేటప్పుడు మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళాడు ఆట అంతా ముగిసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు దాదాపుగా సాయంత్రం ఆరు ఆరు బా అవుతుంది వర్షం బాగుంది అయ్యో వర్షం పడింది కదా అని రోడ్డు మీద పార్క్ చేసి మోటార్ సైకిల్ ఎడం వైపు చూస్తే ఒక చెట్టు కనపడింది చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఆ వర్షం బాగా ఎక్కువయ్యి కొంచెం నిదానించి చూస్తే ఇదిగో ఈ విగ్రహాలు కనపడ్డాయి అతను గతంలో నా దగ్గర బాగా ట్రైనింగ్ చేసుకున్న శ్రీనాథ్ రెడ్డి అనే కుర్రాడు అతను ఉన్న ఇక్కడ రెండు సార్లు అని నాకు ఫోటో పెట్టాడు రేపు పొద్దున్నే మళ్ళీ బయలుదేరి చేయకర్తో ఇక్కడికి వచ్చాం వచ్చిన తర్వాత ఈ విగ్రహాలు ఇవి జైన చౌ ముక్ అంటారు అంటే ఒకే స్తంభం మీద నలువైపుల అప్పుడు జైన మతాన్ని స్థాపించినటువంటి ఆదినాథుడు ఆ తర్వాత మధ్యలో నేమినాథుడు తర్వాత ఇరవై మూడవ తీర్థంకరుడు అయినటువంటి హర్షనాథుడు ఇరవై నాలుగవ తీర్థంకరుడు అయిన మహావీరుడు వీళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ చేయించుకున్నారు అదొకటి ఇదొకటి ఇవి ప్రామాణికంగా ఎక్కడో ఒక జైన బసదిలో నిలబెట్టుకుంటారు జైన్లంతా పూజ చేస్తారు అలాంటి జైన బసది బసది అంటే తెలుసుగా మీకు బస్తి చింతల బస్తి అంటామే బసది రాను రాను బస్తి అయింది అనమాట అది జైన అఫిలియేషన్ దాంతోపాటు ఇక్కడ అద్భుతంగా ఇది చూడండి 
వేములవాడ చాలికల కాలం నాటిది కళ్యాణి చాలికల కాలం నాటి ఈ పైన తోరణం దాని మీద నా మన కీర్తి ముఖం ఆయన ధ్యానం ముద్రలో ఉన్నటువంటి జైన తీర్థంకరుడు ఇక్కడ హాయిగా మీకు పన్నెండవ శతాబ్దం నాటి శాసనం ఇవన్నీ కూడా చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి పురా వస్తువులు ఇవి ఈ ప్రాంత చరిత్ర కాక తెలంగాణకు సంబంధించిన చరిత్రకు లేక జైన మతానికి ఆనాటి పాలకులకు ప్రజలకు సంబంధించిన అనేక విషయాలను వెల్లడించే ఆనవాళ్ళు వీటిని ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఈ ఆలయం చూడండి మీరు ఇవన్నీ ఈ రాళ్ళన్నీ ఆలయనివే ఆ ఆలయం యొక్క రాళ్ళు ఈ శిల్పాలు తీసుకొచ్చి చెరువు కట్ట తూముకు బిగించారు వీటిని మనం ఎలాగైనా ఇక్కడి నుంచి తీసి వీటిని మళ్ళీ భద్రపరిచి భావితరాలకు అందించవలసిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది